Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft vandaag vaccins en antiretrovirale medicijnen van Brazilië ontvangen. De symbolische overhandigingsceremonie van de donatie vond plaats in het kantoor van de minister van Volksgezondheid. Ambassadeur Rafael Aceredo van Brazilië zei het volgende tijdens zijn toespraak. Minister, today marks a significant moment of solidarity and collaboration between our nations. It is with great pleasure and a sense of duty that the Brazilian government announces its largest ever vaccine donation to our friends in Suriname. Brazil is donating a total of 225,000 uh, uh, doses of various essential vaccines, alongside 60,000 doses of diluents to aid in their administration. Additionally, we will be providing 210,000 antiretroviral tablets for HIV treatment, underscoring our commitment to supporting comprehensive healthcare, healthcare systems. The donation from the Brazilian government to the government of Suriname are part of a joint effort of humanitarian cooperation. Responding to Suriname's government request for humanitarian support, the donations coordinated by the Brazilian government through the Brazilian Cooperation Agency, ABC, and the Embassy of Brazil in Suriname, comprise a diverse set of vaccines, diluents, and antiretroviral, antiretroviral medications, and arrived in Paramaribo in the last weeks. The Brazilian Ministry of Health played an essential role in providing and donating the vaccines and medicines. This gesture reinforces Brazil's commitment to supporting global health initiatives as well as strengthening friendship and cooperation with Suriname. We anticipate that this contribution will have a positive impact on the well-being of the Surinamese population as well as the Brazilian community residing in this great nation. Moreover, we trust that this donation will play a pivotal role in averting the onset of various diseases. Brazil's humanitarian assistance to Suriname is coordinated by the Ministry of Foreign Affairs through the Brazilian Cooperation Agency, responsible for humanitarian co cooperation provided and received by Brazil, in coordination with other federal agencies that work cohesively under the Interministerial Working Group on International Humanitarian Cooperation. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid was ook aanwezig en hij zei het volgende tijdens zijn toespraak. Zoals u hebt vernomen is het een, uh, in het kader van uh, de vriendschappelijke relatie tussen uh, Suriname en Brazilië. Uh, maar ook vanwege het feit dat de relatie ook de afgelopen periode versterkt is tussen deze twee landen, uh, is er vanuit de Braziliaanse overheid een uh, donatie bewerkstelligd. Um, ik confirmeer even met uh, dokter Kartom, is het ook de grootste donatie die we ooit hebben ontvangen? Ja. ja. Dus zoals de ambassadeur aangeeft, het is de grootste donatie die Brazilië ooit heeft gedaan aan uh, vaccins in Suriname. En van onze zijde kunnen we ook confirmeren dat dit de grootste donatie is die we ooit hebben ontvangen. Zo, so, Mr. Ambassador, from our side, we can confirm the information that this is also the largest vaccine donation we have ever received from a country. So, dat uh, is, uh, is uniek hieraan. En zoals u ook hebt vernomen, uh, dokter Kartom kan zo meteen daarop ingaan. Um, maar het betreft dus een aantal vaccins uh, die voorkomen uh, in ons uh, immunisatieprogramma. We hebben een nationaal immunisatieprogramma. En u weet dat vaccins de laatste jaren, uh, kennen mensen uh, vooral de focus op COVID-vaccins. Maar dit zijn vaccins die eigenlijk regulier worden toegediend aan onze uh, kinderen uh, en andere behoeftigen, want ook gele koorts zit erin bijvoorbeeld. Um, om maar even een beeld te geven, het gaat om 50.000 doses uh, gele koortsvaccin, 
20.000 doses uh, inactiveerde polio vaccin, 50.000 doses uh, adult diphtheri tetanus vaccin, 20.000 doses pentavalent vaccin, 50.000 doses van het pneumococcin vaccin, 10.000 doses van het triple viral vaccin en dan zijn er nog uh, verdunne materialen voor de nodige vaccins. En uh, de ambassadeur heeft ook aangegeven uh, dat er een grote partij aan antiretrovirale middelen, dat is middelen tweede bestrijding uh, van HIV-virus, uh, dat ook daar een uh, donatie aan zit. Laat mij aangeven dat uh, het niet de eerste keer is, het is niet de eerste keer, Mr. Ambassador, dat de uh, uh, Brazilian government is uh, donating en supporting our health uh, system. Um, uh, fresh in our memory is de donation of an ambulance amidst the COVID pandemic. Het is de, het was de meest geavanceerde ambulance. Uh, tot nu toe, die we hebben gehad uh, vanuit uh, de, do de donatie vanuit Brazilië uh, via de PAHO. En dat was in 20, uh, 2021, I think. Yes. Uh, bij het AZP, een aantal van u waren er volgens mij ook nog bij. Uh, maar ook andere, op andere gebieden, uh, leesmaniasis, um, uh, medicatie uh, en andere vaccins, die zijn ook uh, toen der tijd gedoneerd, hulpmiddelen en andere zaken. Dus het is zeker niet de eerste keer dat de uh, Braziliaanse overheid uh, het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt. En niet alleen het ministerie, maar hiermee, zoals u net hebt vernomen, ook uh, de Surinaamse samenleving ook ondersteunt. En het is u allen bekend dat vaccins um, werken preventief. Vaccins hebben een preventieve werking en het moet uh, ervoor zorgen dat uh, infectieziekten uh, zo min mogelijk de kop opsteken. Uh, en het is heel belangrijk dat wij dus altijd een goede bevoorrading hebben van onze uh, vaccinatievoorraden. Uh, er zijn meerdere vaccins, uh, meerdere vaccins die er nog zijn, behalve deze lijst. Maar we zijn dus wat nu betreft, uh, zijn wij uh, uh, met een goede bevoorrading van alle vaccins die uh, worden toegediend in Suriname. Dus er zal een uh, uh, public uh, relation campagne opgezet worden om zoveel mogelijk uh, samen te informeren. Uh, um, over de uh, toediening van vaccins en wie in aanmerking komt voor welk vaccin. Maar um, uh, I want to share some details and more. Uh, het betreft een lading die in uh, twee keren is uh, verzonden naar Suriname, of althans in twee uh, tranches. De uh, word is also important, Mr. Ambassador. De word is uh, de waarde van, van, het, van de donatie, bedraag uh, 808.895 US dollars. Uh, en de luchttransportkosten uh, ook 50.317 US. Dus je ziet dat dit bijna een uh, donatie is van een miljoen Amerikaanse dollar. Um, en dit, uh, deze donatie betekent dat um, in elk geval voor wat betreft de forecast die wij hadden op de begroting voor het aanschaffen van vaccins, dat wij wat meer ruimte hebben om andere vaccins aan te schaffen. Dus uh, hiermee kunnen we garanderen en de samenleving verzekeren dat wij zeker voor de komende twee jaren uh, genoeg vaccins uh, mogen aanschaffen en kunnen aanschaffen om de samenleving te beschermen. Dat is gewoon even een, een detail die daarbij hoort, maar het is wel belangrijk omdat um, er regelmatig discussies zijn over het wel of niet hebben van vaccins. En uh, er komt nog uh, genoeg informatie uh, richting de samenleving.